നല്ല കൊടമ്പുളി ഇട്ട കരിമീൻ കറി കൂട്ടി ഒരു പറ നമുക്ക് ചോറുണ്ണാൻ പറ്റുവേ ഇപ്പം എന്നാൽ ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് കൂടെ ഞാൻ അതാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് നല്ല കൊടമ്പുളി ഇട്ട് നാടൻ കരിമീൻ തേങ്ങാരച്ച് വെച്ച കറി വെൽക്കം ടു ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇന്ന് ആരൊക്കെയുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ കരിമീൻ കറി വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കരിമീൻ തേങ്ങ അരച്ച് നമ്മുടെ തനി നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു തേങ്ങ അരച്ച കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാനിന്ന് ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് കൂടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കരിമീൻ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് കരിമീൻ ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു അഞ്ച് കരിമീൻ പിന്നെ ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് കീറിയത് പിന്നെ ഒരു തേങ്ങ അരച്ചത് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അരക്കപ്പ് കടുക് വറക്കാനായിട്ട് കടുക് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അര ടീസ്പൂൺ ചുമന്നുള്ളി ഒരു പത്തെണ്ണം സ്ലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുടമ്പുളി അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊണ്ട് നല്ല മൺചട്ടിയിൽ തേങ്ങ അരച്ച കരിമീൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കേ ഇതാ കരിമീൻ കറി വെക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുടമ്പുളി ആ കുടമ്പുളിയുടെ വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ആ കുടമ്പുളി ഒന്ന് കീറിയിടണം അപ്പം എല്ലായിടത്തോട്ടും ആ പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കീറിയിട്ടു ഇനി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മീൻകറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചത് ആ തേങ്ങ അരച്ചത് ഫുൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ആ മിക്സി കഴുകി വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ കലത്തിലിരുന്ന് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അതായത് ചുമ ഉള്ളികളും പുളിയൊക്കെ എല്ലാത്തിലും ഒക്കെ പിടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം അതായത് ഇത് ഭയങ്കര കുറുകിയിരിക്കുന്നേ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം മീനിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ മീൻ ഇടുവാണെങ്കിൽ ആ മീനിമ്മ ഒന്നും പിടിക്കത്തില്ല ഇതാകുമ്പം ആ ചുവന്നുള്ളിയും സവോളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുടമ്പുളിയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് ആ ഗ്രേവി കിടന്നിട്ട് ഫിഷ് കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് അതിനകത്ത് അതെല്ലാം പിടിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊരു ടിപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുക മീൻകറി എപ്പോൾ വയ്ക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് ആ ഗ്രേവി ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ മീൻ കഷ്ണം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തു കണ്ടോ ഈ പരുവത്തിലിരിക്കണം അതായത് കുറച്ചൊരു നീണ്ടിരിക്കണം ഇതിനീ ബെന്ത് വരുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ ചാറങ്ങ് കുറുകിക്കോളും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നീണ്ടിരിക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഞാനിത് അടപ്പ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ചട്ടിയുടെ അടപ്പ് കണ്ടോ ചാറെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് ആ സവോളയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കണം ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇളക്കാനൊക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ഇനി ഒന്ന് ചട്ടി ഒന്ന് ഒന്നിങ്ങനെ അനക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതെല്ലാം എടുത്തോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒരു അഞ്ച് മി
ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കട്ടെ ചാറൊക്കെ കുറുകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി ചട്ടിയിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് അടുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് വേറൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു വേറൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കടുകും ഉലുവയൊക്കെ വറുത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകും ഉലുവയും പൊട്ടിച്ചു ഞാൻ ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ദൈവം ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റണം അപ്പം ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുമ്പ് ആ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ടു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടു മുളക് കൂടി കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചത് ഇനി നമുക്കിത് ആ കറിയിലോ കറിയുടെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനത് ഒഴിക്കുന്ന ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ചോറിന് പറ്റിയ നല്ല ഒരു കരിമീൻ കറിയാണ് എന്ന് ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സിൽ കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒന്ന് കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക നല്ല കൊടമ്പുളി ഇട്ട് തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ച കരിമീൻ കറി ആ കടു വറുത്തതൊക്കെ മീൻകറിയുടെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാ